gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Caterine, eh, nos cuentas que has tenido algunas decepciones. Háblanos un poco de esa experiencia, cómo la viviste y sobre todo cómo, cómo la superaste. Bueno, creo que son eh, experiencias que todos en algún momento hemos tenido. Yo he tenido varias eh, en diferentes momentos de mi vida y creo que por eso cada experiencia es la diferente. Creo que el primer amor fue con el amor de colegio, el amor de niño, como un amor infantil, que para mí es el que más fácil se supera porque empiezo a crecer y a conocer otras cosas y, y va en ese camino de encontrar amor también a otras cosas, ¿cierto? a carreras universitarias, a nuevos amigos, a nuevas maneras de vivir, y, y se pasa. Luego hay un segundo amor, en mi caso, que creo que fue uno muy grande, uno muy grande, que fue un gran desamor, y que en esa búsqueda de volver a encontrar el amor propio, porque, porque cuando el amor es tan compartido, eh, se, se entrega mucho y a, y a veces cometemos el error de, de dejarnos llamar a nosotros mismos en esa búsqueda también se cometieron muchos errores, ¿cierto? de pronto buscar anestesiarme con cosas que, que solamente eran pasajeras pero no, no me llevaban a mi amor verdadero entonces creo que ha sido un camino de poder encontrarme a mí misma de poder tener otros amores y de, y de dar mi amor a cosas que siempre he amado como lo es por ejemplo la familia, los amigos que a veces por estar en una relación sentimental se descuidan un poco y permitir volver a estar ahí. Eh, creo que la, la vida social, el conocer personas, el salir con amigos, el, el hacer cursos que a uno le gusten o aprender nuevas cosas que uno siempre ha querido hacer, pero por el chico Y las ha dejado a un lado, es una forma de volver al amor propio precisamente en ese desamor. Y yo creo que, que una de las formas de superar como esos, esos momentos difíciles es manteniendo la mente ocupada en algo que nos dé amor a nosotros mismos y amor a personas que amamos o, o a sueños que tenemos. Eh, hay, hay un gran desamor como les cuento en la segunda parte y luego viene un tercer, una tercera relación y luego, y, y, y luego otra vez un, un tercer desamor. Y ahí voy y recordé como errores que cometí en el, en el otro amor, entonces quise no quedarme tanto ahí y empezar a ocupar mi mente en metas, en proyectos. Y yo creo que todos tenemos algo en que creer o una fuente eh, de espiritualidad, como lo quieran llamar, no sé, las, las creencias de cada quien son diferentes, pero donde te sientas bien, inclusive consigo mismo, inclusive sacando espacios contigo donde te hables, o, o te leas, o te escribas, o pintes, no sé, algo que te dé amor y que desde ahí te, te permita volver a, a, a fluir. Porque siento que cuando de pronto se, ya hay un desamor y en ese desamor se quiere volver a dar amor a otra persona sin tener en cuenta el amor propio, es complicado. Yo creo que hay que fortalecer sobre todo el amor propio, la felicidad propia, como lo que tenemos como personas cada uno para después compartirlo con alguien, porque creo que el amor y la felicidad en el camino de todo lo que, lo que he pasado y vivido no es algo que se encuentre en otra persona, es algo que está dentro de uno y que tú estás dispuesto a compartir. Entonces, eh, yo creo que siempre debemos estar en esas dinámicas o en esa mentalidad de volver al amor, independientemente si estamos en el desamor o no. Obviamente en el desamor se ve más, más clara la acción que debemos hacer, pues ¿por qué? porque hay que recogernos desde nosotros mismos, desde los pedazos que quedaron ahí en el suelo, porque un desamor duele mucho y trae pues como sus consecuencias emocionales especialmente. Entonces, eh, volver al amor desde ahí, pero tener la práctica sería importante y se vuelve valioso que nosotros mismos podamos tener esa reconciliación de volver al amor siempre, de, de estar conscientes y de verdad si nos estamos amando. ¿Y cómo nos estamos amando? ¿Qué nos estamos regalando? Porque si no nos amamos nosotros primero, otra persona que venga a amar eh, se vuelve más difícil. Creo Caterine, eh, si pudieras evaluar cada una de estas relaciones eh, que no funcionaron, que fueron pues bonitas en su tiempo, pero terminaron, ¿qué te dejó a ti esa primera relación? ¿Qué te dejó la segunda y la tercera? ¿Cómo fueron marcándote para que hoy tú tuvieras esa madurez a nivel emocional, esa madurez en tus sentimientos 
para tener mucha más claridad en tu actual relación. ¿Qué te fue dejando cada una de estos, estas experiencias de desamor? Creo que de cada una he aprendido a sacar lo mejor, lo mejor de cada una. Creo que mi primer amor, eh, después del dolor, digamos que es como un filtro que uno hace, como cuando viernes algo que se le va y queda la felicita. Creo que el primer amor lo que saqué fue el carácter. El carácter de un hombre que dijo no más, de, de un hombre dijo no quiero ver, que era un hombre súper firme en sus decisiones y de ahí yo dije... Lo único que puedo aprender de él es que sí quiero aprender esto, el carácter que, que tiene. Del segundo amor me llevé, fui un hombre muy trabajador, con, con muchas ganas de, de salir siempre adelante, de cumplir metas, ambicioso, eh, con, con, mucha, con mucha fuerza de trabajo y de, de cumplimiento de sueños y también de sí, lo mismo, como voy a desechar lo malo y lo que no funcionó y me lo llevo para mí, para sumarme a, a mi propio amor y a mi propia construcción como persona. Y el tercer amor eh, creo que me dejó eh, capacidad de soñar y también darme cuenta que yo me había vuelto una persona codependiente. Y eso me costó mucho entenderlo y darme cuenta que yo quería jugar a arreglarle la vida a él. Y, y eso creo que ha sido de las mayores de las mayores enseñanzas que me ha dejado ese desamor y es, es no, no codepender, no codepender con alguien, la codependencia no significa depender de alguien, sino querer eh, tener todo perfecto para ese alguien. Y eso es un error en que caemos cada día y que como fue mi caso, este es el caso de muchas personas que ni siquiera somos conscientes de que somos codependientes, o sea, ni siquiera nos estamos dando cuenta que hasta dejamos de vivir y eso significa hasta dejar de tener amor por vivirle la vida al otro, por, por, por solo eh, ese amor al otro y no amor para acá, que es el primero que se debe tener, o sea, primero eres tú, eh, eh, para luego poder compartirlo como desde ahorita. Entonces creo que esa, esa han sido las cosas positivas que a punta de dolor aprendí, que el desamor duele mucho. Entonces creo que de eso he aprendido y eso ha construido obviamente la madurez que hoy hay, la persona que hoy hay, y en resumido si me dijera aquí de los tres que acá, una independencia impresionante, o sea, eso me ha hecho, a, a, me ha hecho ser completamente independiente, no esperar un amor a cambio exactamente de algo o, o por conveniencia o porque deba ser, sino a entender que con mi amor propio es suficiente para mi existencia y que si llega alguien es porque deba ser mágico, porque deba ser amor de verdad y no por, no por X o Y motivo, sino como por conexión pura. Caterina, indudablemente cada una de esas rupturas debió causar cierto impacto en ti. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue tu proceso sí. para poder sobrellevar esos desamores en su momento porque estamos hablando aquí a veces pensarán que fue muy fácil para ti o fue muy mágico cuéntanos un poco el proceso de desamor en esos momentos Sí, no es nada fácil en realidad es muy difícil es como sentir que se te cae el castillo que has montado yo soy una persona de relaciones eh, muy largas muy estables yo tengo 32 años y solo he tenido tres novios en mi vida entonces no, no he sido de muchos novios, de pocos, y en esos años se construyen muchas cosas. Yo soy una mujer que me gusta construir cosas y que me gusta mantener relaciones en el tiempo. Entonces, que se te caiga ha sido completamente difícil, o sea, han sido momentos muy dolorosos en los cuales, como decía ahorita, me, me he visto en pedazos y decir cómo voy a salir de acá. En los tres ha habido una constante y es activar mi vida social. Nunca, nunca eh, me he querido encerrar en sí misma o, o elegir la soledad. Aunque obviamente hay momentos donde en esos, en esos, en esas rupturas me he quedado todo el día acostar una cama llorando viendo televisión y comiendo helado, claro que sí. Pero en su, en, en, si juntan los días, en su gran mayoría de días se salir. Yo, yo no salgo mucho, no me gusta mucho salir eh, o, o estar con muchas personas soy de pocas personas, pero en esos momentos siempre soy de muchas personas, siempre recurro a mis amigos que no veo hace tiempo, a los compañeros de la universidad, a los que conocí de alguna clase, con los que yo de un curso, con los del trabajo, 
digo sí a todas las invitaciones que me han hecho, porque así sea vuelta nada de alguien tenga que maquillarme muy bien para que no se me note que he llorado, alguien no tenga ganas de, de maquillarme, de peinarme, de arreglarme o de ir, siempre he optado por ir. Porque creo que el, el, el compartir con otros, el poder el, como llevar la tusa, o sea, como poder sanar eso en medio de, de estar con otras personas, de escuchar a otra gente, de conocer otras personas, ha sido como una constante que se ha repetido. Ahora, eso creo, por experiencia o para mí han sido así, que ha sido un arma de doble filo. Porque a veces solo logro anestesiarme, he logrado solo anestesiarme, como, como poder sentir que no hay dolor, como cuando te duele algo, te tomas una pastilla que tú dices, no hay dolor, pero tú sabes que estás enferma, así igualito, como que bueno, no hay dolor porque estoy entretenida en una fiesta y me estoy riendo y pasándola genial, pero yo sé que en el fondo hay dolor. Entonces la verdadera forma de, de poder sanar se ha sido conexión, o sea, conexión conmigo, eh, regalos hacia mí sentarme, poderme sentar a hablar conmigo misma, yo doy mucho de escribir, entonces de escribir qué siento, qué, qué, cómo me siento, eh, poner una música que de pronto me haga sentir paz, eh, hablarme mucho, hablar como con mi futuro, mi pasado, revisar, y no quedarme mucho ahí tampoco, creo que, que la cuestión no es darte látigo, porque en el desamor hay una constante y es... Eh, la, el sentimiento de culpa, siempre sientes que fue tu culpa, así el culpable ya ha sido el otro, así por ejemplo ya existe una infidelidad de la otra persona, en el fondo tú sientes que hiciste algo para que él fuera infiel, entonces esas era constantes creo que nos hacen, nos hacen como quedarnos ahí y, y, y de pronto darnos un látigo que no es, entonces evaluar por qué pasó rápidamente salir de ahí, entender qué se ha pedido y seguir. Y creo que una evolución desde, desde la madurez eh, a través del de tiempo y de los desamores ha sido la aceptación, o sea, ya listo, pasó. Por ejemplo, en el último desamor fue así, fue aceptarlo desde el, desde el segundo cero que ya había pasado, o sea, ya no estamos, ya hubo una ruptura. En cambio, si me voy a, a, al segundo amor, no fue así, pues me que entré en una capa de negación mucho tiempo, de negarme a mí misma y de negar que, que eso se había acabado y querer volver y mirar cómo hacía y tener fe en que todo iba a estar bien y, y, y en esta no fue así y puedes decir, listo, esto pasó y ya, o sea, la aceptación es lo que creo que hace acortar el camino de, de sufrir tanto, sino como entender qué fue y qué fue lo que fue ya. Listo, Kate, bueno. muchas gracias por su participación, su experiencia tan rica que seguramente ayudará a muchas personas a enfrentar situaciones similares. Ahí estamos viendo la capacidad resiliente que has tenido para reinventarte y sacar un provecho, inclusive de momentos tan duros, traumáticos, sacar una nueva versión de ti misma y continuar adelante. Gracias nuevamente, un feliz día, Kate, y muchas gracias.